。夏总，会议的文件已经准备好了，马上就可以开始了。老公，帮我拿着。你知道他是谁吗？呃，顾承泽啊。不，他最主要的身份呢，是我的合法丈夫。这个我当然知道了。啊！你这也太夸张了吧！千哥喜欢就好，我先走了。你觉得怎么样，师哥？嗯，没问题。那我们大家就好好努力吧，一起把这个项目给拿下。钱哥，喝水。不用了，这是我为师妹特意准备的热水，温度刚刚好。谢谢。来，我们继续啊。我们呢，要以客户的最终需求为出发点，这样呢，才能打造出良好的项目品质。很闲吗？把这些重新打一遍。我又不是秘书。钱哥，我有什么可以帮到你的吗？嗯，好像真的没有了，要不你先回去吧。好，去吧。好，我们继续。哎，我说钱哥呀，你这心也太大了。你说这顾时珍跟我们竞标项目呢，你居然把顾承泽带到我们会议上来，你就不怕他通风报信啊？顾承泽跟顾家人不一样，那也得提防点啊。师哥，你多虑了。饿了，吃饭。来，吃饭。我的呢？不好意思啊，我就准备了两人份。不过，我这儿还有一个手抓饼。这是手抓饼，这不就是普通的饼吗？你这个人咋这么麻烦呢？啊，这不就手抓饼吗？荤素搭配多有营养啊！来，多吃点。够了，够了。嗯，师哥，要不我给你加块肉吧？不吃了，不吃了。<笑>怎么不见了？你是在找剩下的那部分吗？学长，我都帮你准备好了，你打算怎么谢我啊？放心，我会记得你的恩情。那这个是你说的，以后可别耍赖。好，我就知道不会那么顺利。哎，我说师妹啊，我觉得那个顾承泽一直奇奇怪怪的。你得好好点着他。我选的男人，我百分百信任他。嗯，但是你觉得一个姓顾的，他不会背叛你吗？其实，于我而言呢，他是谁、姓什么不重要，但他要是敢背叛我，我绝对会让他痛不欲生。
。弟妹，万一待会儿竞标失败，可别把气撒在我们程泽身上。少在这给我阴阳怪气，谁输谁赢还不一定呢。让我们拭目以待。<笑>中标了，兄弟，真有你的，回头可得好好犒劳犒劳你。我答应你的已经做到了，该轮到你兑现承诺了。好说，好说。女孩子家家就不适合做生意。夏家迟早败在他手里，你这个败家子儿就合适？你说谁败家呢？你在公司那一堆烂破事儿，我还没给你算呢。你现在在说你的问题，不要从我身上。好了，你们俩不要吵了。钱哥，说说吧，你有什么样的感想啊？这次的失败，责任全在我，我愿意负全责。好啊。既然你都说了，那公司的事，你就先放一放吧。天助我也！看来我要趁机请他的小师兄加把火。了。别喝了，你肠胃不好。喝酒伤胃。不喝伤心，让我喝。要不我们再等等，说不定过一阵后就有转机了。我夏千哥向来愿赌服输，但是这次败在他们手上，我不服。哎，你看，你不是问我为什么看中这个项目吗？这就是原因。以前，在我爸眼里，只有男孩子才有资格继承家业。不管我做的再好、再亮眼，他都视而不见。所以，我就决定，我。夏千哥，一定要做最亮眼的那颗星，我要让所有人都看见。你一定会成为你想成为的人，千哥，对不起，师妹。自己看吧。这些照片你哪来的？不知道，一个陌生人寄给我的。陌生人，偏偏在这个时候，想都不用想，一定是夏千城那个小人。哎，你甭管是谁了，这两个人勾搭，是不是千真万确了？我早就跟你说过，这顾承泽他有问题。师哥，你说有没有可能这照片是伪造的？师妹，你清醒点行吗？不要再对这个小白脸心存幻想了。你这样吧，调监控自己看吧。这一切都是假的。解释一下吧。你这哪来的？你别问我怎么来的，你就告诉我有没有这回事。
，所以我竞标失败的根本原因是你。为什么？告诉我个理由。这事其实是这样子的。我妈去世之后，给我留下一条项链，它对我来说很重要。顾从芳答应我，只要我肯帮她拿到仲夏广场的项目，她就会还给我。所以，你就决定出卖我？但仲夏广场那个项目中标，也不一定是好事。怎么说？我收到一个消息，据说一个外资巨头会在同街区内建一个碾压级别的商场，投资和标准高于我们五倍以上，所以那个项目注定会失败。不过我的团队也进行了背调，怎么一点风声都没收到？这个阶段出现这样的消息，竞标者大概率都会放弃，所以全力封锁消息的可能非常高。这么私密的事情，你是听谁说的？道燕啊，我国外的同学。道燕，就凭他一句话？哎，这其中的关系一时半会也说不清楚，但这件事的可信度非常之高，所以我就将计就计，让顾成峰拿下那个项目。其实，也是赌一把。你为什么早说？我这不是怕顾成峰产生怀疑吗？如果提前说出来，不就穿帮了吗？不管结果如何，你都不应该欺骗我。我现在在乎的不是是否中标，而是某人的欺骗。嗯、我……所以你在公司的那些看似关爱我的行为，都是假象，只不过是在逢场作戏、啊。我的错，我的错，但绝对不是逢场作戏。我发誓，我不会再欺骗你了。男人的嘴，骗人的鬼。看来我们之间的关系还有很长的路要走。哎，喂，我已经知道了金彪的事情，我们都被顾承泽耍了。我已经按照你说的做了，项链带来了吗？你跟我耍小聪明是不是？你已经成功拿下了项目，我的任务已经完成。还跟我装？我早知道竞标的内幕了，你敢耍我？把项链给我！顾生泽，我实话告诉你，你妈妈的项链在爸手上，有本事的话自己去拿呀！顾成风，住手！不想活了，敢动我的男人！给我上！唐，这群暴民敢打我老公，我一定要让他们好看。还是我老婆对我最好。你打住啊！虽然呢，你今天来了一出狗熊救美。但竞标的事还没完呢，你告诉我，你今天找他干什么？今天我问顾成风要回我母亲的项链，没想到那家伙耍赖不给。活该，打得好、啊。你快把衣服脱了。啊、快点儿，别墨迹。为啥要脱衣服？你不脱衣服，我怎么给你上药啊？哦。咱们现在可是合法夫妻。嗯，等一下，我先去做饭，你再躺会儿。你还受着伤呢，我怎么好意思让病号做饭呢？今天啊，夏泽我亲自下厨。当当当
，这一桌子的菜全是你一个人做的？对啊，我在网上找了些食谱去制作了一下，你快尝尝。好，好吃吗？嗯，哈哈，那你再尝尝这个，好吃吗？嗯，这个这个。哇，好吃啊！那你多吃点，我给你加、嗯、加块肉。嗯嗯嗯不是，你别总是嗯嗯哇的呀，到底好不好吃啊？好吃，真的好吃。我去上个厕所啊。去吧。不好意思，没忍住。不好吃你就直说嘛，干嘛非得强迫自己吃啊？我老婆和老婆做的菜不能辜负吗？贫嘴，那要不我们点外卖吧，这样才有力气干大事。大事？嗯。一会儿等顾春风出来。我们就把麻袋套上，用力打他。哎，是不是他？就是他。出来了，出来了。机不可失，上。哎哎哎哎！别让他哎哎哎！叫、哎、你来，我老公。叫你向他跋扈。你不是谁呀？等会儿。哎呀，他怎么长高了？声音好像也变了。哎哎哎！师哥，你们干什么呀？不是，哪有人出来打人穿西装的呀？我白天见个客户，穿正式点。怎么了？那你怎么也不打个电话跟我们会合啊？我手机没电了呀。那那个顾长风呢？我怎么知道呀？这下该放弃了吧？放弃？我下千个字典里面就没有“放弃”这两个字。既然武的不行，那就跟他懂龙的。还来？不好意思啊，师哥，下手有点狠。没事儿，死不了。这样吧，为了补偿你，给你介绍个女朋友。那还挺好。等一下，你不是喜欢千哥吗？哎呦，我承认，我上大学那会儿吧，是喜欢师妹，可人家看不上我呀。这种追求方式，鬼才看得上。来来来，喝酒喝酒。嗯，杨帆，你找我？啊？嗯。你怎么了？我被开除了，因为泄露金标的机密。千哥让你走的，这其中应该有什么误会？我帮你说说。你别去，我不想让你为难。而且，确实是我有错在先。那，我有什么可以帮你的吗？我还没想好，等我想好了，我再来麻烦你。好。嗯？太素了，换一个，换一个。这个怎么样？不行，再换，再换，都不行。怎么还不行啊？动小领结，怎么样？就这个吧，去换上。你们抓紧出发、啊。好的，顾总。对，来了。仲夏广场项目这个情况，想必大家也都知道了。以顾氏集团现有的能力，想独吞这个项目，恐怕有点困难。不如我们两家一起分担风险，有钱一起赚，大家意下如何？意思？你下千个葫芦里卖的什么药？说吧，你有什么要求？顾老爷子果然是聪明人，我呢确实有个要求。尽管开口。我要一个人加入你们故事，一起参加这个项目。我得提醒你一句。这里是故事，不是你们下家。你怎么能随便安排外人到我们故事呢
，进来吧。我也姓顾，谁说是外人？顾承泽，你疯了<咳>！从今天起，就由顾承泽担任集团的副总裁。我不同意，他一个毛头小子能有什么经验？这不是胡闹吗？顾承泽之前做过很多优秀案例，我觉得并不比某些在业内浑水摸鱼的人差。你说什么？程峰，正式邀请。那，给我们顾总让个位置吧。你，去。好了，顾董事长，我们可以继续往下聊了。如果你们离婚了，不信夏千光还会护着你。来，千哥，吃点水果。嗯、这什么意思啊？这上面的条条框框，我已经不想遵守了。你觉得呢？哦，那我觉得这一条也可以剪了。那我再剪一条。这条有不要？你居然这么喜欢那个贱人和野种，那你就再也别想见到我和程泽。我要把你从公司里赶出去。我疯了，风磊是被你逼的。妈，你注意安全。我只问你一句话，你到底是要我们，还是要他们？这不也是我儿子你别逼吗？我不会原谅你的。妈，小心！妈。妈怎么了？你做噩梦了？我梦到我妈出车祸那天。强哥，不要离开我好不好？你放心，我不会离开你的，我会永远跟你在一起。所以那天究竟发生了什么？那天我妈开车带我离开江城，路过一条偏僻的马路时，突然冲出一辆轿车，我妈躲闪不及，撞到了树上。哦妈，妈，妈，你醒醒！妈，妈，妈
等我醒来之后，我就在医院了，而我妈却因伤势过重。后来他们经过事故判定，是我妈情绪太激动，导致了车祸。你放心，我一定会帮你夺回属于你的东西。夏总，合同说好了，你看一下。OK， 我觉得没什么问题。好，夏总果然大气。这个金额确实超出了我的预期，不过顾总说的有道理，既然两家集团合资，自然也不能像之前那样穷酸。千哥。这个数额接近原来的两倍，你再考虑一下。顾副总，夏总都同意了，你急什么？要想让顾承泽站稳脚跟，我必须这么做。这个预算，夏家还支付得起。哈哈哈，阿泽啊。这一次你做得很好，不愧是我顾万年的儿子。来来来，吃菜，多吃点菜。这么些年，爸爸忽视了你。从今以后，你想要什么，我都答应你。我想要妈留下的项链，项链，那是妈唯一留下的东西，我想留个念想。好，我答应你，程子。其实我一直没有忘记，你妈妈是怎么出事的。是你的婚姻不忠，我妈才会发生意外。程子。那时你还小，有许多事情你不明白。当年我和你母亲刚结婚不久，就得知程峰的母亲也有了身孕。可程峰也是我的儿子，我总不能放这一条生命不管吧？你妈妈的，就抓住我这一件事，整整压了我十几年。还动不动要把我赶出公司。这些年，我一直对你们母子有愧疚。儿子，你能原谅爸爸，回到我身边吗？已经晚了，阿泽。那散会吧。千哥，顾总最近很忙啊，整天都不着家。对不起啊，太忙了，没时间回来陪你。那我要惩罚你。怎么惩罚？悉听尊便有什么事情不能公私了呢？今天呢，我就想咱们哥俩好好谈谈心。不是聊公司的事儿，我跟你没什么好聊的。程泽，不得不承认，我之前确实小看了你。我是真的希望我们俩能够同仇敌忾，齐心协力把顾氏做成一个伟大的公司。同仇敌忾，那谁是敌，谁是友？我是真的不希望你被蒙在鼓里。你妈妈怎么死的，你还不知道吧？你掏心掏肺的对待别人，但你有没有想过
那些人曾经对你做过什么？你想说什么？当年你母亲那场车祸，真相远比你想的更残忍。马小心！啊啊有没有撞到？应该没有吧。千、嗯、城，你赶快下去，去看看对方是不是出事了。嗯。爸，我好疼啊！别管他们了，我们赶紧走吧。啊，对，千哥，你的病情要紧，我们赶快走。你怎么会知道？之前跟夏千城喝酒，他喝多了说漏了嘴，在我的威逼利诱下，他才把真相都告诉了我。我不信，这只是你的片面之词。我就知道你不信。你听听，这是从行车记录仪上采集的。爸，你有没有撞到？应该没有吧。警长，你赶快下去，去看看对方是不是出事了。爸，我好疼啊！别管他们了，我们赶紧走吧。对，千哥，你的脾气要紧，我们赶快走。我不信。是根本不可能。得知枕边人曾经对自己的母亲见死不救，这是任谁都无法接受。我知道你我关系不好，你不信任我，但事实就是事实。你不愿意承认，不代表不存在。得知枕边人曾经对自己的母亲见死不救，这是任谁都无法接受。妈，妈，妈！但事实就是事实，你不愿意承认，不代表不存在。